Assalamualaikum everyone. This is Sabaz and majority of the people here know me as someone who passed CSS twenty twenty three. Well, today I'm standing here in front of you in the capacity of a teacher. I'm already working as an English lecturer and I've been I have been teaching English language since last seven to eight years of my life. And uh, uh, when I started my online English course, so many people ask, "Kiji, apne demo class nahi rakhi and uh, you haven't given." Uh, any sort sort of orientation class. So yeah, uh, in the month of May, it was really difficult thing to arrange, you know, a demo class for all the students. But I think um, it's fine. Because now I thought that let's record a demo lecture so that those people who cannot attend a two-hour lecture or a one-hour orientation class, so this lecture should be available for them as a demo class. Okay, so let's take it that way. Starting from one of the frequently asked question in CSS, that is um, how to start my CSS preparation. Just then, I have CSS pass ki hai se, jo se zyada question that is asked by the students ki se, or the parents, ki se, wo hai, ke preparation ko jo hai, start kahan se kare. And I always, always give one answer. That is from English. There is no any other way you can start your CSS preparation uh, and even if you start your CSS preparation from other, you know, subjects, then you'll not be able to, you know, express yourself in a more coherent and a more accurate way if you do not know, uh, you know, the nitty gritties of English language. Okay? Because your uh, 10 other subjects, hai, compulsory as, an, as well as optionals, you have to attempt them. You have to attempt them in English. Okay? So if you don't have that, it's impossible to organize your ideas on the paper in a better way, even if you have the knowledge of concepts and a subject knowledge in general. So this is very difficult. So first of all, you have to take a start from where? You have to take English from start. There is no other way, any way that you can start. Okay? When we talk about English, uh, you know, what happens is that children are coming from colleges, from universities, and then they do not have any idea about the basics of English. Okay, or if they are not, then there are many mistakes. And English remains uh, like a phantom, like a, like a ghost hovering over the senses of uh, CSS aspirants. So, why is it like this? Look, the biggest mistake in studying English in English studying is that even at the schools and the colleges, even at the university level, we uh, teachers or institutions always teach English as a subject, which is wrong. English is not a subject, it's a language and it should be taught as such. Okay? And I'm very glad that the single national curriculum that they have introduced I am also a first year in the students and uh, BA and Masters. So what have they done in curriculum? They have introduced a lot of things and English related skills and that's a great thing. Because English is basically a language now. Why do we subject to the subject? So, what you say is that in CSS, English are two subjects, essay and prasi. Okay? So, please don't say that. Because at the end of the day, they both are related to the mastery or the knowledge of the English language. If it comes to you, then it's not a big deal to write essay and prasi. Okay? So, it's not. English is not a subject. It's a language. And uh, language ki tarah hi padhana chahiye, theek hai, teachers ko. And as in English uh, language teaching certified, I have, uh, you know, ELT, this is ELT. I have an ELT certification. So, usme hume ye bola jata hai ki when you are teaching the non-native speakers, so you are allowed to switch the languages. So, therefore, in my class, you will be observing that I'll be switching from English language to Urdu language in a frequent way because, of course, uh, it is allowed for the non-native speakers and all of you, those people who are watching me here are non-native speakers, which means English is not their mother tongue. So I'll be switching language and that's called as language switching in linguistics. So you can do it in the English language teaching. So now coming back to the language, language, as a language, English has four skills. That is listening, reading, writing and speaking. सही हो गया जब इसकी 
फोर स्किल्स हैं तो वो अगर आप मास्टर कर लेंगे तो फिर आपके लिए जो इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं वो कवर करना मुश्किल नहीं है एंड फोर ऑफ दीज स्किल्स आर बेसिकली यूटिलाइज इन योर सी एस एस जर्नी ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम द लिसनिंग See, listening is very important. Even not not only for your CSS journey, but uh, for your life uh, and for your self growth, for your self development process. Because if you are not a good listener, then you cannot do good communication. Jo hai, wo kar sakte. So definitely, you have to be a good listener. But with a good listener, you should also know that you have to listen and what you have to ignore. You have to listen and what you have to ignore. काफ़ी दफ़ा ये होता है कि सी एस एस एस्पायरेंट्स गेट कन्फ्यूज कि ये बंदा जो है ये मैंटोर या ये सीनियर ये कह रहा है और ये कह रहे हैं तो ना हुम शुड वी फॉलो तो आप लोगों को पता होना चाहिए योर इंट्यूशन इज़ द बेस्ट गाइड वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करता वेर एवर योर इंट्यूशन गोज यू शुड फॉलो दैट पर्सन और दैट मैंटोर और दैट सीनियर बट यू डोंट हैव टू लिसन टू एवरी वन ओके दैट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन इन योर जर्नी एंड एट द एंड ऑफ द डे यू लाइक यू एंड अप आस्किंग क्वेश्चन लाइक के इस बंदे ने कहा था कि थीसिस लिखनी है कि नहीं लिखनी है ऐसे में तो लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए सो दीज क्वेश्चन दीज कन्फ्यूजन आर वेरी कॉमन वेन यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर लिसनिंग बट वंस यू हैोज लाइक वंस यू हैव चूज इन योर मैंटो देन फॉलो दैम आपने चॉइस एक बना ली है तो फिर आप उसको फॉलो करें ठीक है उसे अच्छी तरीके से लिसन किया करें फिर ओके अंडरस्टैंडेबल कमिंग टू द रीडिंग दैर इज अ सेकेंड स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे सी एस एस एस्पायरिंग से पूछते हैं कि वेदर यू नो रीडिंग इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर सी एस एस वेल येस इट इज एंड इट शुड भी एंड इट शुडन भी मैंडेटरी फॉर द सी एस एस जर्नी बट इट शुड भी मैंडेटरी इन अ जनरल वे लाइक फॉर योर लाइफ एंड वाई नॉट आई मीन ऐसा नहीं है कि वो लोग जो अच्छे रीडर्स नहीं थे वो सी एस एस क्वालिफाई नहीं कर पाए नहीं मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को भी देखा है जो बड़े मतलब की किताबें पढ़ते थे मतलब जो सी से रिलेटेड होती थी अदरवाइज नहीं पढ़ते थे दे वर नॉट गुड रीडर्स फॉर यर दे यू नो क्वालिफाइड दी सी एस एस एग्जाम बट वाई आई एम्फोसाइज रीडिंग इज बिकॉज रीडिंग मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन इट मेक्स और इट गिवस यू यूनिक परस्पेक्टिव टू थिंक अबाउट एंड इट गिव यू न्यू आइडियाज इट एड्स अप इन टू योर क्रिएटिविटी बट एट द सेम टाइम इट रियली हेल्प यू इन योर सी एस एस जर्नी इज वेल सो From this day onwards, if you are not a good reader, then please start reading. And why reading from the one thousand page novels of Charles Dickens and of Thomas Hardy? Don't make English language really difficult for you. अगर आपने English language को सीखना है और उसे start करना है, तो easy books से start करें ना, interesting books से start करें. Take a start from the self help books. बहुत अच्छी हैं और market में easily मिल भी जाती हैं. तो आप self help किताबों से जो है, वो आप लोग start करें. and i'm looking at my mic mics over and over again kyunki maine pehle bhi lecture record kiya tha and what happened kyunki battery low ho gayi to wo khatam ho gaya and then lecture <laughs> couldn't be recorded in a proper way so therefore i'm just seeing ki unki battery proper hai again coming back to our lecture reading jo hai aapne zaruri karni hai wo aapke liye bahut zaruri hai uh, nahi hai to reading start kar de but if you look at the this part of the reading which is comprehension it's a part of your pre paper right comprehension is a part of your pre pre paper to wahan pe bhi aap logo ko jo hai reading zaruri ho jati hai but what is comprehension comprehension is basically understanding what is being given to you or understanding what you whatever you read theek hai to kafi sare jo aspirants hain ya fir mere students bhi jo hain in general wo ye kehte hain ki main sab pad to lete hain lekin samajh kuch nahi aata ठीक है, so that's a problem. It means that you do not have enough skills to comprehend, which means you are not good at comprehension. तो ये चीज पे जब आपकी काम नहीं किया जाता, तो आपको reading भी आप जो कुछ भी करते हैं, वो नहीं समझ में आ रही होती आपको. अब इसके लिए कैसे इसको improve करना है? We'll be talking about that. The first thing that you need to do is that you need to focus on the vocabulary. ठीक है? अब vocabulary में जो हैं, आपके words आ जाते हैं, ठीक है? Plus jargon आ जाते हैं. and then there are other phrases as well right words aap log kahan se layenge you are reading newspapers you are reading general books so wahan se aapki vocabulary mein jo hai addition hoti jayegi and that's how reading helps you in your css journey ki aapke paas ek pool aa jata hai words ka so you need to make a list of the words each day and have word goals right to aap agar aap ek old school hain तो आप लोगों ने एक वर्ड जर्नल रखना है अपने पास और जो भी वर्ड्स आप सीखते जा रहे हो उसमें इनलिस्ट करते जाएं आप एंड देन रिवाइज देम वीकली 
But if you are a tech savvy person, then what you can do is that you can just make a word file, enlist some new words in it, and then you know um, have your things saved and revise them on the weekly basis. So ye aap log kar sakte hai. Now what are jargons? Jargons jo hai, wo subject specific vocabulary hoti hai. Uh, for example, in the gender studies, you have a word like gender binary. You have words like gender stereotypes. You have words like uh, you know gender sensitization. So these are the this is the vocabulary which is subject specific. ये आपको essays में भी कभी कभी काम आ जाती है. Why? Because sometimes examiner gives you uh, a topic like gender equalities and it so that comes from the gender studies subject, right? Then you have a white collar crime, blue collar crime. Now these are the jargons of uh, criminology. अब जार्गन्स को सीखने का जो है वो अच्छा तरीका ये है कि आपको सब्जेक्ट कमांड जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ज्यादा पता हो तो आपकी जो है वो कवर हो जाती है एंड एक्सेंट टू योर नॉलेज ठीक है लेकिन आप लोगों को कभी कभी अपने एसेस के लिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें कंप्यूटेशन का वर्ड है ठीक है उसमें लैंग्वेज लर्निंग का एक वर्ड है कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज लर्निंग जैसे आपके चेट जी वगैरह है वो आते हैं तो उसके जो जार्गन्स हैं फिर वो आपको याद रखने पड़ते हैं ठीक है, so you should also start working on your jargons and that will add into your vocabulary और फिर ये reading भी आपको यहाँ पे काम आ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जब आप comprehension passage पढ़ते हैं and there are new words in it and you do not know the meaning of the words तो फिर आपको समझने में बड़ी मुश्किल होती है। तो अगर आप vocabulary पे काम करना start कर दें तो आपके ये issues at least हल हो जाएंगे। and if anybody is telling you that vocabulary is not an important part of the CSS journey then definitely I would say um, they are undervaluing the importance of vocabulary in our lives. We always need new words to express our opinions. And why not um, learning new words each day? I mean, what's the problem in that? A human mind is capable of doing so many things at a time. Okay? So, you have to vocabulary pe dhyan dena hai, and that's, that's the emphasis, that's the central point. Okay? Uske baad hai understanding of the questions. When you read comprehension ka passage, padte hai, तो उसके बाद आपको सवाल दिए जाते हैं अब उस सवाल में भी अगर कोई एक ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा है जिसकी मीनिंग नहीं आ रही हाउ कम यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन हाउ कम यू कैन कॉम्प्रीहेंड इट एंड हाउ कम यू कैन जस्ट राइट द आंसर करेक्टली जाहिर है जब आपने कॉम्प्रीहेंड ही नहीं किया यू डू लैक ऑफ वोकेबलरी तो आप किस किस कैसे उसका आंसर देंगे तो अगेन इट गोज बैक टू दिस लाइक गोज बैक टू दिस दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड राइट एंड देन देर इज और ये आपके सिर्फ इंग्लिश के पेपर के लिए नहीं है ये आपके सारे पेपर्स के लिए है कि दे देता है वो कभी कभी ऐसे वर्ड्स एग्जामिनर राइटिंग आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स जब आपको देखें टू पिक द एंटायर थिंग एंटायर आंसर फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज इज ट्रीटेड एज अ सिन इन प्रोसी पेपर बिलीव यू मे एग्जामिनर ट्रीट्स इट एज अ सिन तो आप लोगों ने कभी भी पूरा का पूरा पैसेज उठा के वहां पर कॉपी पेस्ट नहीं करना होता आपने अपने वर्ड्स में जो है करना होता है अब जाहिर है जब अपने वर्ड्स लिखने हैं और आइडियाज भी एग्जामिनर के इंटैक्ट रखने हैं तो वहां पे आपको सिनानियम्स की जरूरत पड़ती है सही है और सिनानियम्स आपको कहाँ से आएंगे ये यहाँ से जब आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी अगेन दिस इज रिलेटेड टू दिस वन नाउ यू सी हाउ थिंग्स आर इंटर कनेक्टेड तो इसीलिए अपनी वोकेबलरी पे आज से ध्यान देना शुरू कर दें जी आर ई की एक लिस्ट भी आती है उसे भी जो है आप मेमोराइज करना शुरू कर दें उसमें भी थ्री टू फोर जो सेनानियम्स हैं उनके सॉरस से देखना शुरू कर दें सो दैट विल बी अ थिंग नाउ दिस इज डन अब आते हैं राइटिंग पे के वाई एंड हाउ राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये सवाल भी पूछ रहे होते हैं कि मिस हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर राइटिंग ठीक है तो This thing के writing को किस तरह improve किया जाए just give me a minute so I should pick my uh, duster here it is चले नहीं see I am an old school and I like to teach on the board just like I have been taught by my teachers uh, for a very long time. Uh, online classes be now there should be I'm, I'm more of a person who likes blended learning like traditional and online methods go like blended together ठीक है तो अभी आते हैं writing पे कि आपको writing के लिए क्यों चाहिए most of the people ask कि मैं writing कैसे improve करें या अपना expression कैसे improve करें 
सो लेट मी जस्ट सी ठीक है कि उसको कैसे आपने करना है यहां पे आपका जो आता है वो आता है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज आपको राइटिंग के लिए क्या चाहिए फॉर द राइटिंग पर्पज यू यू नीड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज ओके नाउ अब नॉलेज ऑफ लैंग्वेज जो है वो आपके पास कहां से आएगी हाउ हाउ विल यू अक्वायर द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज वेल देर आर फोर थिंग्स टू वेट वन इज ग्रामर ठीक है सेकेंडली आपको पूरा का पूरा काम करना पड़ता है किस पे अपनी डिक्शन पे फिर आपको काम करना पड़ता है किस पे अपने एक्सप्रेशन पे और आपको काम करना पड़ता है अपने स्टाइल पे सो दीज आर दिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन नाउ अगर कुछ आपके जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर भी हैं तो आप लोगों ने उनको रिवाइज कर लेना है एंड दोज पीपल जिन जिनका ग्रामर जो है वो बहुत वीक है दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ग्रामर लाइक फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच टू सेंटेंस फॉर्मेशन टू टेंसेस टू डायरेक्ट इन डायरेक्ट टू पैसिव दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द ग्रामर ठीक है and then there is diction the diction involves the entire um concept of the writing thing theek hai ki aapki puri jo writing jis tarah se represented hoti hai that is called the diction how you uh, express yourself in writing theek hai to ye hai diction as for the expression it can be mature or immature jab aap shuru shuru mein likhna karte hain start so your expression jo hai it is uh, immature and then it moves to the mature writing when you have enough practice most of the people will tell you when they are assessing your work that your written or the charitable work or your assignment is written in a very uh, poor expression which is not the word it should shouldn't the word shouldn't be used in the assessment anyway but like your expression is immature lekin they do not tell you the ways and how to improve your uh, expression the best way to improve the expression is to bring in knowledge in a coherent in a cohesive way so that your written word or your written work looks unique in its own way or looks complete theek hai mature mein aapki again main wapas vocabulary ke paas chali jaungi ki usme bada haath hota hai ki aapka vocabulary jo hai wo bahut achhi ho theek hai usme aapka hota hai and sentence structure ka bhi bada hota hai ki aapka sentence structure bhi jo hai bahut acha hona chahiye aapke expression ke liye as for the style this is again related to the vocabulary ab ye kya hota hai ki ye it can be uh, simple or it can be um, you know decorative or as uh, jisme aap acche acche jo hai words istemal karke apne uh, expression or apne opinions ko jo hai wo define karte hain now many people ask me if they should use the bombastic vocabulary in css or is it necessary well let me tell you that i do not know the concept of bombastic vocabulary दो uh, साल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के बाद भी लिंग्विस्टिक्स पढ़ने के बाद भी मैंने कभी ये वर्ड नहीं सुना अपार्ट फ्रॉम द सी एस एस एस्पायरेंट्स लेकिन ये बॉम्बास्टिक वोकेबलरी आपको इस्तेमाल नहीं करनी होती यू हैव टू गो फॉर दिस सिंपल वोकेबलरी बट वॉट आई मीन बाय दिंपल वोकेबलरी इज नॉट द वोकेबलरी दैट इज बींग यूज बाई अटेंथ ग्रेड स्टूडेंट नॉट एट ऑल यू हैव टू सेटल समेयर इन बिटवीन ओके इट शुड लुक लाइक अ स्टाइल ऑफ an aspirant i'm not a 10th grade student to uske beech mein kahin le aaye baaki agar aap se nahi ho raha ye jo vocabulary mushkil use karte hain wo unko karni chahiye jinko language pe puri command hasil hai theek hai wo kuch logon ko hoti bhi hai so they can use it but why are you taking a chance you should you know move to the simple writing style wo bhi acha hota hai sahi hai as for the expression as i told you that it can be Uh, mature or it can be immature written expression to isme bhi aap log jo hai mature pe work karenge wo written practice ke sath aata hai as for the diction it can be uh, you know it makes your writing flawless with the cohesiveness with the coherence as for the grammar it adds more accuracy to your language see aapka sab kuch improved hai lekin aapki language mein jo hai wo accuracy nahi hai to wo kis kaam ki for example if a examiner is moving from one sentence to another ek sentence mein aapka punctuation error hai aur dusre sentence mein jo hai wo aapka phir jo hai grammatical error hai teesre sentence mein jaake aap sentence ke mistakes kar rahe hain to definitely your examiner will be irritated right 
और ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यहाँ पे एज उसी स्टूडेंट को मिलती है जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो तो यहाँ पे आपने ग्रामर की अपनी एक्यूरेसी को जो है लैंग्वेज की एक्यूरेसी को जो है वो इम्प्रूव करना है वेन ऑल द थिंग्स आर ये कम्बाइंड हो जाती है ना सारी तो फिर आपके पास रिटर्न का जो है वो पावर आ जाता है वैसे भी ठीक है देन प्रसी और ऐसे राइटिंग इज नॉट अ बिग डील फॉर यू तो इन चीजों पे आपने काम करना है एंड दीज द लैंग्वेज पावर डू नॉट ओनली हेल्प यू इन दी इंग्लिश पेपर्स बट इट ऑल्सो हेल्प यू इन राइटिंग ऑल द पेपर्स जो टेन आपके अलावा पेपर्स होते हैं उनमें भी बड़ी हेल्प हो जाती है आपकी ठीक है एंड देन देर इज अ स्पीकिंग पार्ट जो आपका इंटरव्यू में यूटिलाईज होता है इंटरव्यूज इन साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है और जो फाइनल इंटरव्यू होता है जी ठीक है अब हम देखते हैं कि जी आपकी जो स्पीकिंग है अब नाउ आई शुड टेल यू दैट ऑन द एटीन ऑफ सेप्टेम्बर हमारा रिटर्न का रिजल्ट जो है अनाउंस हुआ ठीक है एंड देन ऑन द ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर इट्स इट वॉज अवर साइकोलॉजिकल इंटरव्यू एंड ऑन द ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवम्बर आई हैड अ फाइनल इंटरव्यू ऑफ सी एस एस ठीक है तो दो महीने थे रिटर्न के बाद सही है तो मुझे ये एक टेंशन नहीं थी कि मुझे बोलना कैसे है मुझे मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है या क्या सो आई एम टेलिंग यू दैट इफ योर स्पोकन इंग्लिश इज नॉट गुड रिटर्न अच्छी है लेकिन स्पोकन अच्छी नहीं है तो उस पर भी काम करना स्टार्ट कर दें आप देखें ना जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने रिटर्न के बाद इनशाला आप लोगों को जब क्वालिफाई होगा सो यू विल नॉट बी हैविंग इनफ टाइम टू प्रिपेयर और टू इम्प्रूव योर यू नो वर्बल स्किल्स ठीक है तब आपके पास टाइम नहीं होता मैंने आपको बताया कि हमारे पास कितना टाइम था तो वाई वेटिंग फॉर दैट मोमेंट आपके लिए सब अच्छा है कि आप लोग अभी से अपनी स्पीकिंग पे जो है काम कर दें एंड बिलीव यू मी आठ साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ कि चलें ग्रामर भी थोड़ा बहुत पार्ट प्ले करता है लेकिन आपका जो वर्बल स्किल्स है ना वो आपके जो है कॉन्फिडेंस से आती हैं ठीक है दैट हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर ठीक है तो ये चीज जरूर नोट किया करें आप लोग इसकी फिक्र करने लग जाते हैं कि जी ये सेंटेंस में बोलूंगा तो इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर होगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर और आई एल बी बुलीड फॉर दैट बिलीव मी आई हैव बिन टीचिंग फॉर दैट लॉन्ग टाइम आई हैव क्वालिफाइड दी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चर एंड आई हैव ऑल्सो पास सी एस एस बट टू दिस डे आई मेक मिस्टेक्स वेन आई एम स्पीकिंग like sometimes i make mistakes of uh, you know uh, pronunciation yeah and i am quite unapologetic about it i had never felt sorry for it because to err is human to forgive is divine hamari jo nature hai second nature hai mistakes karna lekin yahi hamare paas ek capacity allah ne jo di hui hai wo ye hai ki hum apni mistakes ko jo hai wo kaise improve karte hain so never be afraid of making mistakes when you are learning a language their language gives you an enough space to make mistakes and to improve them agar aap isi baat se darte rahe ki aap logo ko mistakes nahi karni aur aap pe kya log hasenge aur ye karenge i'm i'm telling you myself that i make mistakes to this day and there is no problem in making mistakes i'm a human being i'm vulnerable to making mistakes so never judge yourself for making mistakes theek hai written mein bhi ya phir आपके वर्बल में भी लेकिन एक चीज है कि फिर उन मिस्टेक्स को ऐसे इग्नोर ना करें बाय बीइंग अनपोलोजेटिक आई डू नॉट मीन दैट यू हैव टू इग्नोर दोज मिस्टेक्स आई मीन दैट यू हैव टू वर्क ऑन देम इन अ पॉजिटिव वे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड विदाउट कीपिंग द रिएक्शन ऑफ द पीपल इन योर माइंड ओके तो ये चीजें जो है जहन में रखें एंड आई होप दैट दिस लेक्चर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक्स and uh, you'll be working on english language onwards from now on and i wish you best of luck for your css journey may you all have your dreams come true thank you so much